ബി എൻ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് യാം ആണ് യാം വൈ എ എം എം യാം യാം മീൻസ് യെറ്റ് അനദർ മെയിൽ മെർജ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് യാ യെറ്റ് അനദർ മെയിൽ മെർച്ച് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇതിനെ യാം യാം എന്നുള്ള പേരിലാണ് സാധാരണ ഐ ടി സെക്ടറിലുള്ള ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ പല ആളുകൾക്ക് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ യെറ്റ് അനദർ മെയിൽ മെർജ് എന്നാണ് ഈ വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിനകത്തുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡിൽ ഈ മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാരൻസിനും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാരൻസിന് ആ ക്ലാസ്സിലൊരു അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അൻപത് കുട്ടികളുടെയും പാരൻസിന് ഒരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കണം ഓക്കെ അതായത് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു പാരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അൻപത് കത്തുകൾ നമ്മൾ വേറെ വേറെ തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാ കത്തിനകത്തും മാറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രം സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പാർട്ട് കത്തിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പാർട്ടൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും അതിലാകപ്പാടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ആ കത്തിൻ്റെ ടൂവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെറ്ററുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡിനകത്തുള്ള മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് ആർക്കൊക്കെ അയക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൽ മെർജിലൂടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത് കത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒറ്റൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആർക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ വേർഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യറ്റ് അനദർ മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കത്തിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമെയിലിലൂടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനം തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എ ഫോർ വുമൻ കോഴിക്കോട് ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന എന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓ കുറേ ആളുകൾക്ക് മെയിലിലൂടെ ഇമെയിലിലൂടെ നമുക്ക് അറിയിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതൊരു ആപ്പാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ 
ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഇമെയിൽ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇമെയിലിലൂടെ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒരേ കാര്യം നമ്മൾ അറിയി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി നീഡ് എ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെറ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് നെറ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ റേഞ്ചിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സ്ലോ ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കാണാം സി സി അതായത് കാർബൺ കോപ്പി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടാവും ബി സി സി ബ്ലാങ്ക് കാർബൺ കോപ്പി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഒരു ബോക്സ് കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടാവും വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ മെയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് കൂടാതെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് നോർമലി ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് യാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇമെയിലിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അയക്കും അവരിത് തുറന്നു നോക്കിയോ അവരിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും കൂടാതെ എന്തുകൂടി വരും നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഞാനിവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെയിലുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒരേ ദിവസം ഇഷ്ടം പോലെ മെയിലുകൾ അയക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻസിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകൾ ഇവിടെ സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എസ് കെ എം വൺ നയൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ഡോട്ട് സി എൽ ടി അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം സെബില രഞ്ജിത്ത് അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് ആർ കെ സി ആർ ഡോട്ട് സി എൽ ടി അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ ഒൻപത് ആളുകൾക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്ക
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഷീറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ തനിഷ്ക അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഓക്കെ ആ ഇനി ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കി തരാം ഓക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററുടെ പേര് ഇതാണ് തനിഷ്ക കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററാണ് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനം ഓക്കെ ഇത് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ ഫോർ വുമൻ കോഴിക്കോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ ഫോർ വുമൻ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒൻപത് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ അതായത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒൻപത് ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒൻപത് ആളുകൾ ഈ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ തനിഷ്കയ്ക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം നല്ല ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് ആളുകൾക്ക് ഈ മെയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കുറേ എഴുതി വരുന്ന മെയിലുകളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇ മെയിലുകൾ ഓക്കെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇ മെയിലുകൾ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മെയിൽസ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഷീറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതാണ് തനിഷ്ക അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ഇമെയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുക യൂസ് അനദർ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തനിഷ്ക എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇവിടേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇത് എക്സലിൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ വെർഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ എക്സലിന് തമ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ചെയ്യുക ആഡ് ഓൺസിൽ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ആഡ് ഓൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആഡ് ഓൺസിൽ ഏതെടുക്കാം ഗെറ്റ് ആഡ് ഓൺസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിനകത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചില സെറ്റിങ്സുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഡ് ഓൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ലിസിറ്റ് ചാർ ഡയഗ്രാംസ് ഓട്ടോക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടോപ്പസ് ഫ്ലബാറോ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആഡ് ഓൺസുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരും എറ്റ് അനദർ മെയിൽ 